现代的美女有很多，同样美男男神也不少，每个人欣赏的角度是不一样的，全世界的审美观也是不同的。你心目中世界上最帅的男人是谁呢？世界公认十大美男都长什么样子呢？大家好，我是王小王，本次为大家盘点了世界公认十大美男。喜欢本频道，别忘了帮忙点赞和订阅。那么，谁会是世界上公认最帅的十大美男呢？第十名，尊龙。一九五二年十月十三日出生于香港，美籍华裔男演员，毕业于美国戏剧艺术学院。尊龙是个孤儿，原名吴国良，他从未见过自己的亲生父母，由一位来自上海的残疾妇女领养长大。十八岁时，尊龙独自前往了美国洛杉矶。他先是进入了一所英语学校学习英语，为了支付学费，他洗过盘子，当过厨师、店员。白天工作，晚上学习。一次在旧金山，尊龙通过了一个全美只有两个名额的剧团应试考核，但他为提高自己的表演素质，谢绝了三年的聘用合同。几年后，尊龙通过勤工俭学考入了美国戏剧艺术学院。尊龙是红极一时的华裔明星，《末代皇帝》的溥仪一角曾让他入围金球奖最佳剧情电影男主角奖，荣获金马奖特别奖。龙的身上融合了西方人的幽默和东方人的儒雅，是一个极具角色落差的演员。他那张如雕塑般立体的俊美脸孔，在不同的环境和角色里能够自由的切换，毫无冲突。外表方面，他高鼻深目的脸庞很有西方神韵，但他极柔软的发根和温情如水的眼神，却流露出一股很正很东方的味道。在影片《蝴蝶君》中的他，可以说比女人还要美。第九名，木村拓哉，一九七二年十一月十三日出生于日本东京都，日本全方位艺人、演员、歌手、声优，男子偶像组合 S M A P 全活动时期，一九八八年至二零一六年的成员之一，爱称在新闻报道中也经常被使用，隶属于日本杰尼斯事务所，妻子是工藤静香，木村拓哉是公认的日本史上最强偶像。连续十五年获得 A 男最受欢迎男性，还是日剧学院赏获奖次数最多的男主剧。从容貌、运动神经到演技、唱功，甚至生活方式等各方面都无可挑剔。年轻时的他可以用小说中常用的邪魅狂狷来形容。最可怕的是，连女装都美得让人折服。然而，热爱冲浪又注重环保的他，不想污染大海，所以不涂防晒霜。美貌的保质期没有很长。但谁又人心苛责呢？第八名，布拉德·皮特，一九六三年十二月十八日出生于美国俄克拉荷马州肖尼市，美国电影演员、制片人。一九九一年，布拉德·皮特在雷德利·斯科特执导的女性题材影片《末路狂花》中出演了一个搭便车的角色，露面不到十五分钟。然而，就这短短的十五分钟，就足够让人惊艳。谁会错过那闪闪发光的八块腹肌和一脸坏笑的英俊小伙子呢？此后的皮特更是一路开挂，大河恋、夜访吸血鬼、燃情岁月、七宗罪等一系列佳作，口碑、奖项、票房都无可挑剔，更是凭借英俊狂野的外形条件、洒脱不羁的个人气质，两度当选全世界最性感的男人，金发碧眼、风流倜傥的帅哥，谁不爱呢？第七名。汤姆·克鲁斯， 1 9 6 2年7月3日出生于美国纽约，美国电影演员、制片人。汤姆·克鲁斯是拥有着强大的票房号召力的好莱坞巨星。从1986年的《壮志凌云》开始， 2 4岁的克鲁斯就以海军飞行员麦德林英武俊美的形象，立刻成为千百万美国青年心目中的银幕偶像，从此便开始了开挂人生。阿汤哥时隔三十六年推出续集《壮志凌云》《独行侠》，首映后直接被评为近年最好看的动作片。而近日电影在美国中途岛航空母舰的圣地牙哥海军基地首映时，阿汤哥更是亲自驾驶直升机从天而降亮相，真的太狂了！笔挺西装，佩戴墨镜，帅度完全不输当年，真的是名副其实的不老男神。第六名，裘德。一九七二年十二月二十九日出生于英国伦敦，演员、制片人。说到英国帅哥，很多人还是会想起裘德·洛这个名字。
。虽然裘德洛也和威廉王子一样，发际线一年一年往后退，但他年轻的时候真的是帅出天际线。虽然现在的他难逃英国人被诅咒的发际线，但他仍然是英国美男子的代表。仿佛希腊雕像一般的俊美五官打趴阿汤哥、布拉德皮特等男星，是位明明是可以靠颜值吃饭，却偏偏要凭实力闯出一片天的出色演员。俊美的外形、优雅独特的气质和修长的身材、深邃的双眼，特别是那海洋般绿蓝交织的双眼，活脱脱一个希腊雕像般的美男子。除了有一张迷倒众生的英俊面孔外，还有嘴边那抹似醉非醉的笑意。仿佛身后藏着许多令人难解的谜题，每每让合作的女明星们都黯然失色。正因那如花的美貌，国内粉丝管她叫做“球花”，西方媒体则称她为“英伦玫瑰”。第五名，金城武。金城武，日本籍影视男演员、流行乐歌手。1 9 7 3年10月11日，出生在台湾省台北市天母区。1988年。在美国学校念书期间，因拍摄了一支奇异果汽水广告，被福隆经纪公司老板葛福红看中，最后成为福隆旗下艺人，开启了他的演艺之路。金城武说过，在银幕上含情脉脉地看着我们的那个人，从来不是他，他是一个演员，他太懂得怎么把自己巧妙地葬进角色里。而演员和明星不同的地方是。明星的光环一旦被摘下来，就必须面对任人挑剔和取舍，甚至被公然摒弃的可能性。所以，只有彻底砸碎自己的明星形象，金城武才有机会慢慢拼凑回原本的自己。可以想象，金城武绝对是一个害怕热闹的人，非常的怕，常常怕成一个社交圈子里的逃兵。金城武可以说是亚洲帅哥的标杆性人物，眼神忧郁，长发飘逸，成熟稳重又天真幽默。这就是金城武，像一颗的钻石，华而不俗，散发着独特的光芒。然而，低调的他至今是娱乐圈最最神秘的存在。这张被天使吻过的脸，仍然牵动着万千影迷的心。第四名，亨利·卡维尔。一九八三年五月五日出生于泽西岛，在家中五个孩子中排行老四，英国演员。2001年，他在自己的首部影片《新基督山伯爵》中出色的演绎了墨瑟德斯之子的角色，年纪轻轻便让人注意到了他在表演方面的资质和潜力。此外，还拥有着一副高大、俊朗和清澈的英国绅士外表。他饰演了多部经典影视剧，其中比较家喻户晓的有《在蝙蝠侠大战超人：正义》，黎明中饰演超人，在电影《正义联盟》中也是饰演超人。亨利。卡维尔凭借出色的表演和精湛的演技，获得过第二十三届 MTV 电影奖最佳英雄形象奖，声名鹊起。第三名，克里斯·海姆斯沃斯。一九八三年八月十一日出生于澳大利亚墨尔本，今年三十八岁，澳大利亚演员。英姿飒爽、气宇轩昂的克里斯·海姆斯沃斯，估计很多网友都很熟悉。他在《雷神》和《复仇者联盟》中均饰演具有超能力。和有正能量的雷神，雷神的雷锤具有很强的战斗力，伴随雷神披荆斩棘，维护正义。随着第四集《雷神四：爱与雷霆》的问世，也是漫威银幕宇宙中至今唯一一个演到第四集的个人系列电影。继漫威那些元老之后，这次可能终于轮到克里斯·海姆斯沃斯要高挂披风了。经常参加锻炼的克里斯·海姆斯沃斯身材保持得相当好，入选全球最帅百位男星第三名，算得上实至名归。第二名，克里斯·埃文斯， 1 9 8 1年6月13日出生于美国马萨诸塞州波士顿，美国演员、导演。克里斯·埃文斯，也就是人们熟悉的美国队长，精致的相貌。惹火的身材，仿佛漫画中的美国队长走进现实。这个角色就是为他量身定做。从《神奇四侠》、《神奇四侠二》、《银影侠》现身到《异能》，他被定性为漫画式超级英雄演员。他英俊的面容和赤裸优美的胸膛，充斥着每一篇关于他的报道。即使穿上衣服，也并没有改变克里斯的固有形象。在花絮中看到，卡特特工看到美队。情不自禁摸了他的肌肉的情节，竟然不是剧本上的，而是女演员的自然反应。大家会不会也是这种情不自禁的反应呢？
。曾经，美队克里斯·埃文斯在发布 INS 时，一不小心露出一张私密照，被他发现后已秒删了照片，但依然登上了推特等各大平台的热搜，被网友们疯狂议论。绿巨人马克大叔也发推特回应了美队，并说道：“兄弟，只要川普还是总统，你不管做了什么都不算尴尬。”而众网友们就如同一头饿狼一样，疯狂地观摩着美国队长那张尺寸惊人的照片。气宇轩昂、英姿飒爽的亨利·卡维尔，凭借出色的外表，获得 T.C. c a n d e r 评选为全球最帅气的男士之一。第一名，莱昂纳多·迪卡普里奥。1974年11月11日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶，美国影视男演员、制作人。在一九九零年，仅十六岁的他便参加电视剧《成长的烦恼》的拍摄。虽然小李子现在已经成为时间是把杀猪刀的典型代表，但无论是谁都无法否认他曾经的美貌。其实，根据网友的解释，年轻时的莱昂纳多因为自己的颜值太高，觉得别人喜欢他只是因为他的长相而不是演技，所以经常感到压力很大。于是他在二零零二年时以邋遢的形象出演《纽约黑帮》，得到了大众对其演技的认可。二零一六年，他凭借作品《荒野猎人》获得了第八十八届奥斯卡金像奖最佳男主角奖。一九九七年的《泰坦尼克号》是他曾经的高光时刻，也是他颜值的巅峰时刻。干净的少年气与凌厉的不羁感浑然天成，但大帅哥誓言直于粪土，美貌。只是他前进路上的累赘，如今的他早已金球奖、奥斯卡加身，但观众们都还怀念着这位地球球草曾经的容颜。本期内容就到这里，谁是你心目中最帅的那个男人？欢迎留言讨论，感谢观看，我们下期再见。